নমস্কার দেখছেন ফিজিক্স একাডেমি মশাদল ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক শেষ উচ্চ মাধ্যমিক শেষ হয়েছে এবার উচ্চ মাধ্যমিক ক্যান্ডিডেটদের শুরু হয়েছে কি নিয়ে পড়ব সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা তো সেই নিয়ে আজকে আমরা একটা ভিডিও বানাতে চলেছি আমরা বেশ কয়েকটা ভিডিও ছাড়বো তিন চারটে তাতে থাকবে বিভিন্ন কেরিয়ার কাউন্সিলিং গাইড অর্থাৎ কি নিয়ে পড়লে কোনটা কি করা যায় এইচএস এর পর কি কি পড়া উচিত সেই সব নিয়ে বেসিক্যালি আমরা এইচএস এর পরে বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সাম যেমন হচ্ছে নিট জি মেন অ্যাডভান্স ইভেটস জেম্পা অনেক এক্সাম আছে সেগুলো দিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নার্স বিভিন্ন চাকরিতে আমরা যেতে পারি সরকারি চাকরি অবশ্যই যেতে পারি সেটা নিয়ে আমরা একটা আলাদা ভিডিও বানাবো তার সেটা আজকে টপিক নয় আজকে বিশেষ করে ভিডিওটি তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য যারা অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড কেরিয়ার খুঁজছে যে কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করে আমরা কি হতে পারব তো যারা কম্পিউটার নিয়ে আগ্রহী তাদের জন্য বিশেষ করে এই ভিডিওটি আর যারা আগ্রহী নয় তারাও অবশ্যই দেখবেন লাইক এবং সাবস্ক্রাইব ডেফিনেটলি করবেন প্রথমেই বলি কম্পিউটার নিয়ে অনেক লাইনই আছে আপনারা যেতে পারেন প্রথমেই বলবো এম সি এ বি সি এ বি সি এ এম সি এ করতে পারেন ব্যাচেলার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান এম সি এ মাস্টার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান এম সি এ করলে আপনার চাকরির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণ বেড়ে যায় ভালো যদি ইনস্টিটিউট থেকে এম সি এ করা যায় সেখান থেকে প্লেসমেন্ট সেলের দ্বারা আপনি চাকরি পেতে পারেন এবার এম সি এ বি সি এ করতে গেলে মনে রাখবেন যে একটা আপনার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এবং বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কম্পিউটার সায়েন্সের ওপর সিক্সটি পারসেন্ট নাম্বার থাকা বাঞ্ছনীয় কোনো কোনো কলেজ ভালো কলেজে চান্স পেতে গেলে সেখানে এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান হয় এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান দিয়ে প্রবেশ করতে হয় বি সি এ কমপ্লিট করার পর সেই ইনস্টিটিউট থেকে আপনি এম সি এ করার সুযোগ থাকলে করে নেবেন এবং ওখান থেকে আপনি চাকরির প্লেসমেন্ট পেতে পারেন এখন যারা বি সি এ এম সি এ করতে পারেন না বা হয়তো চান্স পান না অথবা হয়তো যারা কস্ট বেয়ার করতে পারেন না খরচটাও অনেকটাই তারা কি করেন তাদের জন্য কম্পিউটার এখন বর্তমানে কম্পিউটারের যুগ সব প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ট্যাবলেট ল্যাপটপ কম্পিউটার সবার হাতে ফলে কম্পিউটার নিয়ে আপনি পড়াশোনা করলে এমন কি কোর্স করবেন যাতে আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাটা প্রচুর বেড়ে যাবে এই প্রসঙ্গে আমাকে অনেক স্টুডেন্ট প্রশ্ন করে তখন আমি একটাই বলি তাদেরকে যে বিভিন্ন কোর্স আছে যেটা এখন বর্তমানে গ্রাহ্য যেমন বিভিন্ন আমরা আগে থেকে যেসব কোর্স ছিল যেমন সেই সব কোর্সে যদি আমরা করি সেই কোর্স করলে আমাদের চাকরি সত্যিই পাবো সেটা আগে প্রশ্ন কারণ আমি এত টাকা দিয়ে কোর্স করা করলাম সেখানে যদি চাকরি আমি না পাই তাহলে পুরো টাকাটাই কিন্তু ইনভেস্ট করা অনেকের পক্ষে কষ্টকর হলেও তারা ইনভেস্ট করার পর যদি ফল না পায় তাহলে কি লাভ তাই না সেই জন্যেই আমি আজকে বেশ কয়েকটি কোর্সের কথা বলবো যে কোর্সগুলো করলে কিন্তু আপনাদের এখানে চাকরির সম্ভাবনা প্রায় প্রায় একশো পারসেন্ট মানে যারাই পড়বেন তারাই চাকরি পাবেন এটা আমার নয় কোম্পানি যে যেখান থেকে সেন্টার থেকে আপনি করবেন সেই সেন্টারের বক্তব্য এবং আমি দেখেছি আমার বেশ কয়েকটা স্টুডেন্ট ওখান থেকে পড়াশোনা করার পর তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করছে সেই নিয়ে আজকে ডিসকাস করব আমরা এই কোর্সগুলো কি কি সেটা নিয়ে ডিসকাস করব কত খরচ সেটাও ডিসকাস করব কত দিনের কোর্স এবং কি ধরনের বেতনে চাকরি পাওয়া যায় সেটাও ডিসকাস করব প্রথমেই বলি কয়েকটা কোর্সের নাম বলছি যেমন প্রত্যেকেই আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ইউজ করি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে প্লে স্টোরে গেলাম চট করে যে কোনো গেম যে কোনো অ্যাপ তা আমরা পট করে ডাউনলোড করে নিতে পারি এই যে অ্যাপ ডাউনলোড করছি অ্যাপগুলো বানানোর কোর্স অর্থাৎ মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট হাইব্রিড মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স বর্তমানে প্রচণ্ড চাহিদা আছে এবার বলি এর খরচ কীরকম এটার খরচ ষাট থেকে আশি হাজার টাকার মধ্যে ব্যারি করে এক বছরের কোর্স যদি কোর্সটা কমপ্লিট করেন তো এখান থেকে আপনারা কোম্পানি আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় প্লেসমেন্টের সুযোগ করে দেবে এবার যদি আপনি কথায় প্রশ্ন হলো যদি কোনো কারণে আপনি প্লেসমেন্ট নিতে না চান তাহলেও নিজে স্বনির্ভর হতে পারেন কি করে ধরুন আপনি একটা অফিস স্কুলে বসলেন সেখানে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট এলো আপনার অ্যাপ বানিয়ে দিন আপনি অ্যাপ বানানোর পিছনে প্রত্যেকটা ভালো অ্যাপ বানানোর পিছনে এক একটা অ্যাপ বাবদ আপনি পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত নিতে পারেন এখন বর্তমানে প্রাইস যেটা বাজারে চলছে একটা ভালো অ্যাপ বানাতে গেলে পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নেয় আপনি এটা করতে পারেন আপনি এটাও করতে পারেন যে জবও করতে পারেন কোনো কোম্পানি আপনাকে হায়ার করলো আপনি তাদের হয়ে জব করলেন ডেফিনেটলি এগুলো জব ওরিয়েন্টেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট সেল এছাড়া ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট আপনি জানেন ওয়েবসাইট কাকে বলে ডাব্লু 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 এক্স ওয়াইড জেড ডট কম এরকম সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিলাম আমি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি তথ্য নিচ্ছি ধরুন আপনার মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোলো উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্ট বেরোলো সেখানে আমাদের স্কুল বোর্ডের ওয়েবসাইটে সেখানে গিয়ে রেজাল্ট চেক করি তেমনই প্রত্যেক কোম্পানি এখন বর্তমানে ওয়েবসাইট বানাচ
দেখে নেবেন যেখান থেকে করছেন তাদের প্লেসমেন্ট সেল কীরকম গত কয়েক বছরে কি পরিমাণ প্লেসমেন্ট দিয়েছে এসব কিন্তু দেখে ভর্তি হবেন এবার কোথায় ভর্তি হবেন জিজ্ঞাসা করলে তারও আমরা লাস্ট অ্যাড্রেস কয়েকটা বলবো সেগুলোর মধ্যে থেকে আপনারা নিজেরা যাচাই করে ভর্তি হবেন এর পরের যে কোর্সটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটাও কিন্তু এক বছরের কোর্স আনুমানিক খরচ এক লাখ থেকে এক লাখ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে এখানে এর মধ্যে কিন্তু এথিক্যাল হ্যাকিং হ্যাকিং নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড তারা কিন্তু এই কোর্সটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এথিক্যাল হ্যাকিংও শিখবেন এছাড়াও অনেক কিছু আছে এবার এই কোর্সটা করলে আপনাদের কিন্তু ডেফিনেটলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমি প্রথম যে তিনটি কোর্সের কথা বললাম অর্থাৎ মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটে কিন্তু এক বছরের কোর্স মনে রাখবেন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেই কিন্তু এই তিনটে কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় উচ্চ মাধ্যমিকের পাশ করার পর আপনি ভর্তি হলেন কোর্স কমপ্লিট করলেন চাকরি পাবেন কিন্তু একটা কথা বলছি যদি আপনি এইটা কোর্স করতে করতে গ্র্যাজুয়েশন করেন গ্র্যাজুয়েশন করতে করতে এই কোর্সগুলো কমপ্লিট করেন গ্র্যাজুয়েশন করার পর আপনি যদি প্লেসমেন্ট নেন তাহলে কিন্তু স্যালারিটা যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এইচএস পাস ক্যান্ডিডেটদের জন্য আমি বলতে পারি আট থেকে পনেরো হাজার টাকার মধ্যে স্যালারি থাকে কিন্তু যদি আপনি এই কোর্সটা করে সঙ্গে সঙ্গে আপনি গ্র্যাজুয়েশন করেন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর প্লেসমেন্ট নেন তাহলে আপনার কিন্তু আনুমানিক পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকার জয়নিং স্যালারি হতে পারে এটা ভ্যারি করে পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জয়নিং স্যালারি হতে পারে গ্র্যাজুয়েশনটা করাটা খুব দরকার তাই যারা গ্র্যাজুয়েশন করবেন বিভিন্ন কলেজ থেকে ভাবছেন এই সব কোর্সগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন দেখে নেবেন যেখানে ভর্তি হচ্ছেন সেটা প্লেসমেন্ট সেল কীরকম প্লেসমেন্ট রেক আউট কীরকম লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে কত পার্সেন্ট প্লেসমেন্ট পেয়েছে কোর্সটা কতটা এখনকার বর্তমানের যে উন্নত সফটওয়্যার সেগুলো কি কি ইউজ করা হচ্ছে সব কিছু দেখে ভর্তি হবেন এবার আসছি কিছু কম্পিউটারের দামি দামি কোর্স যেগুলো হচ্ছে করলে আপনার অবশ্যই সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যেমন জে এস নোড ইঞ্জিনিয়ারিং জে এস নোড জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এটা খুব ভালো কোর্স এটা সময়সীমা প্রায় আঠেরো মাস এর খরচ আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা এটা আপনি করতে পারেন এছাড়াও পিএইচপি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারেন এটা অবশ্যই আছে বাট সব থেকে যেটা আমি প্রিফার করি সব থেকে যে কোর্সটাকে আমি প্রিফার করি সেটা হচ্ছে পাইথন ইঞ্জিনিয়ারিং পাইথন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে গেলে আপনাকে স্নাতক স্তরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এটা করতে পারেন স্না পাইথন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্সটার সময়সীমা হচ্ছে আঠেরো মাস অর্থাৎ দেড় বছর কোর্সের ফি আট এক লাখ আশি হাজার থেকে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে এই কোর্সগুলো আপনাকে আপনার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পেতে সাহায্য করবে এগুলো প্রত্যেকটা কোর্সই কিন্তু জব গ্যারেন্টেড কোর্স এই প্লেসমেন্ট আপনি পাবেন পাবেন বর্তমানে আপনি যদি যাচাই করে দেখেন দেখবেন যে পাইথন ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে কি পরিমাণ ডিমান্ড একটা পাইথন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্যালারি কত হয় আপনি ইমাজিন করতে পারবেন না এক কথাই বললাম ইমাজিন করতে পারবেন না আপনি যখন পাইথন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে কোনো সেন্টারে জব করতে ঢুকবেন কোথাও কোনো অফিসে জব করতে ঢুকবেন সেখানে আপনার এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার করবে আপনি হয়তো প্রথম দু বছর একটু কম পেলেও একটু কম মানে যেটা বলছি সেটা কিন্তু যথেষ্ট একটু কম পেলেও যখন ইঞ্জিনিয়ারিংটা আপনি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে না তখন কিন্তু স্যালারিটা মোর দ্যান ফিফটি সিক্সটি থাউজেন্ডও হতে পারে ডিপেন্ড করছে কোম্পানির ওপর এই সমস্ত কোর্সগুলো কিন্তু গ্র্যাজুয়েশান যারা সিম্পল গ্র্যাজুয়েশন করবেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি ইতিহাস ভূগোল যে কোনো আর্টস বা সায়েন্স ম্যাটার করে না বাট সায়েন্স হলো অ্যাডভান্টেজ আর্টস হলেও কোনো অসুবিধা নেই গ্র্যাজুয়েশান যারা পড়বেন ভাবছেন তাদের জন্য এই কম্পিউটার কোর্সগুলোর কথা বললাম এছাড়াও আরও অনেক কোর্স আছে যদি আজকের ভিডিওটা ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচশোটা লাইক পেরিয়ে যায় তাহলে এর ওপর আরও ডিটেলসে আমি ভিডিও বানাবো আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন যে এবার বলছি কোথায় ভর্তি হবেন তো ভর্তির জন্য যে অ্যাকাডেমিক যে যে সেন্টারটা নাম আমি বলছি না নামটা না বলে আপনাকে ডাইরেক্ট আমি বেসিক্যালি ফোন নাম্বার প্রোভাইড করছি ফোন নাম্বারটা আপনার স্ক্রিনে ভেসে করছে এবং ডেসক্রিপশানও থাকবে আর একটা কথা বলে দিচ্ছি বিশেষ করে এই কোর্সটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্টুডেন্টদের জন্য এই সেন্টারটার নাম্বার আমি প্রোভাইড করলাম এখান থেকে আপনারা সরাসরি ফোন করে আপনি ডিটেলস যাবতীয় জেনে নিতে পারেন এবং যদি ইচ্ছে থাকে সরাসরি সেন্টারে এসে কথা বলতে পারেন সেন্টারটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত আপনার পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে যে কোনো পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়াও কলকাতা থেকে আসতে পারেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আসতে পারেন যে কোনো জেলা থেকে আসতে পারেন বাট সেন্টারটা পূর্ব মেদিনীপুর তাই পূর্ব মেদিনীপুরের স্টুডেন্টদের জন্য অগ্রাধিকার মানে যাতায়াতের সুবিধার জন্যই কথা বলছি অগ্রাধিকার মানে অন্য কোনো ভর্তির জন্য নয় যাতায়াতের সুবিধা হবে সব কিছু হবে যদি ইচ্ছা থাকে সপ্তাহে দু থেকে তিন দিনের কোর্স কলেজ করত